Många föreställer sig att det skulle vara svårt eller krångligt att göra ett spetsmönster eller samhällsmönster. Men det tar i själva verket inte längre tid och det är inte krångligare än att göra en fransk lackning. Så idag kommer jag att visa det med vår Couture Veneer. Jag har valt en av våra nyaste färger. Och vi kommer att visa det på naturlig nagel. Vi kommer också att visa vårt underbara 3D Design Powder. Som jag lovar är bättre än svenskt morgonkaffe. Svenskt morgonkaffe. Är det någon skillnad på morgonkaffe? Annat morgonkaffe. Jag har ingen koll. Jag svamlar. Ska vi göra det där en del? Det första steget i behandlingen är att applicera Veneer Prep. Det är en dehydrator. Den tar bort fukt och fetter från nagelplattan. Och det är viktigt att du applicerar den på hela den naturliga nageln. Steg 2 är Veneer Fuse. Det är en syrafri primer som pH-balanserar nageln till samma pH som materialet och det ger ett mycket bättre fäste. Det gäller framförallt att koncentrera den kring nagelbandet och den fria kanten. Nästa steg är att applicera ett tunt lager Gucci Base på hela nageln. Det gör vi delvis för att se till att du har en jämn och fin yta och delvis för att se till att du skyddar nageln mot eventuella missfärgningar från färglacket. Efter att du har applicerat basen så härdar du produkten i 30 sekunder i Max Pro 5 som är en LED-lampa. Nu är det dags för färgen och jag har valt den här som är 6149 som är en av våra nyaste röda färger. Den är jätte jättefin. Den appliceras väldigt väldigt tunt men innan ni gör det så är det viktigt att ni rör om i flaskan. Eftersom det här är 100% dia geléer så sjunker pigmenten lite grann så det är jätteviktigt att ni rör om ordentligt innan ni använder produkten. Så applicera tunt och sen här härdar ni produkten i ytterligare 30 sekunder. Alla veneerprodukter härdas alltid 30 sekunder i LED-lampa. Vi lägger ett andra lager av färgen för att få den ordentligt täckande. Det har blivit dags att applicera Couture Top och var noga med att det också är ett väldigt tunt lager och att ni förseglar den fria kanten ordentligt så att ni inte riskerar att få några släpp. Och sen härdar ni den i ytterligare 30 sekunder. Efter att ni har applicerat det sista lagret så är det dags att torka av den klibbiga ytan som blir kvar efter härdning. Se till att ni använder en oljefri cleanser till det här. Jag använder cleansing spray från Couture Pro för att vi vill applicera en design ovanpå den här resultatet sen. För att göra själva designen så kommer jag att använda Couture Veneer 5 och det är topcoaten. Jag kommer att hälla ut den på en liten glasbricka så att det är lättare att hantera den. Och vi kommer att använda en striping brush. Vi kommer att jobba på en slät och torr yta som vi nyss torkade av. Och vi kommer att måla tunna fina linjer. Prickar in till, gör vilket mönster du vill. Det blir väldigt snyggt ju tunnare, finare linjer du kan göra. Och sen kommer vi att jobba med 3D-pulvret. När du har gjort de här tunna linjerna så tar du helt enkelt 3D-pulvret med till exempel baksidan av en dual tool eller om du har en liten spatel och häller det över designen du har gjort. 
Se till att vrida lite på nageln så att du får pulver över hela ytan. Och när du känner dig nöjd med resultatet så härdar du den i ytterligare 30 sekunder. Och efter det så kommer det inte vara nödvändigt att torka av den med smersprit även om det är fullt möjligt att göra och inte förstör designen alls. Du kan också bara borsta av den med en nagelborste eller skicka din kund att tvätta händerna om det är så att de har blivit väldigt dammiga. Så enkelt är det att göra en spetsdesign eller en samhällsdesign. Det här är vår första video så tyckte ni att den var bra så går ni in och på vår hemsida och på vår Facebook-sida Kultur Sweden och ger våra små tummar upp. Och så där hittar ni också all information om våra workshops, alla event vi går på. Skriv gärna en kommentar om vad ni vill se för andra typer av designs och videos. Tack så mycket!